Casa nova, espaço moderno, com acessibilidade, água, luz, esgoto, tudo pronto para ser usado. Foi entregue na manhã de sexta-feira aos idosos de Sinop a nova sede do Clube dos Idosos Francisco de Assis, que fica na Rua das Violetas, no Jardim das Palmeiras. A obra foi um pedido da Prefeitura de Sinop à empresa Sinop Energia, através do Programa de Apoio aos Municípios. A área construída é de 360 metros quadrados. Além dos banheiros, da copa, da recepção, a estrutura também tem um salão de festas de 140 metros quadrados. Sinop Energia tem diversos programas que visam atendimento dos aspectos ambientais e dos aspectos socioeconômicos, ou seja, estão inclusos os aspectos sociais. E a, esta obra nasceu de uma necessidade que a prefeitura tem de atender os seus munícipes, os seus cidadãos, idosos, né, que já existia o clube, precisaria uma sede nova. A prefeitura concebeu um projeto e nós, no nosso acordo de compensação e apoio ao desenvolvimento social, a gente é, gestionou a obra, assumiu o projeto, é, realizou uma licitação escolhendo, selecionando a empresa de engenharia para executar e os nossos técnicos fizeram a gestão efetiva da implantação dessa obra, nos requisitos de qualidade e com todos os, os controles em termos de cumprimento é, do projeto requerido pela Prefeitura. Durante a inauguração, o fundador, seu Álvaro José, ficou emocionado ao lembrar da luta para a construção da sede. A gente se emociona realmente, tem motivo para a gente se emocionar. O motivo que a gente se emociona, nós festejamos é, dia 2 de março os nossos 55 anos de vida conjugal. A querida minha esposa, ela não meteu esforço para levar esse clube para frente e como a gente é o fundador, eu e a minha esposa e graças a Deus, Deus abençoou então e que nós cheguemos então até estamos hoje com mais de 900 sócios. Para o atual presidente do clube o momento é de felicidade e ele garante que muitos encontros devem acontecer no lugar. Está magnífica a obra. Ela vai trazer assim, a, vai ser o ponto de união dos idosos, não somente assim para os encontros, mas para o lazer, para o alongamento de vida dos nossos idosos, que é no clube dos idosos, que os idosos buscam aquela alegria, aquela disposição, tanto no seu íntimo como no seu corpo. No momento, a gente está se reunindo todas as sextas-feiras. Quando for aqui as reuniões, mudaremos a data, provavelmente nas terças-feiras, que é uma, um da, uma data assim, mais favorável, o dia da semana, para os nossos encontros. Mas o idoso se reúne às duas horas da tarde, inicia assim com a oração, sempre aquela parte religiosa em primeiro lugar, e depois sim, o divertimento, daí tem o lanche, tem algum sorteio, e depois a festa continua. Aquele arrasta-pé gostoso é que os velhinhos gostam. O Clube dos Idosos foi construído ao lado da Casa de Apoio e Passagem Vasos do Oleiro, também reformada pela Sinop Energia. Dos 20 milhões destinados às cinco cidades da área de abrangência do empreendimento, que são Cláudia, Ipiranga do Norte, Itaúba, Sinop e Sorriso, 6 milhões correspondem à parcela destinada a Sinop. E o diretor garante que vem mais novidades este ano para o município. Já estamos eh, organizando uma tomada de preço para o Hospital Regional de Hoyos e já fechamos uma tomada de preço para o cercamento do Parque Florestal da cidade e esse cercamento vai ser pronto para o aniversário da cidade, em setembro.